Good afternoon and whatever time you're watching, welcome or welcome back to my channel. For today's video is really really exciting because I will be sharing you my updated version how to lighten your bikini area and also your underarms. So if you want to know what are my tips and what is my updated routine, then please keep on watching. So guys, it's been almost a year since the last time I did this kind of video. And ginawa ko talaga tong um, medyo matagal. It's because I really wanted to experiment on the things I wanna do sa aking underarms and sa bikini area because ayoko naman in a span of three months saka ako lang sasabihin sa'yo, ah, this works for me, this not works for me. Um, gusto ko muna mag-experiment and also gather um, experience because you know, um, mahilig talaga ako mag-bikini and mga revealing clothes, mga hubadera outfits, kaya kailangan talaga i-maintain natin yung pagla-light din ng underarms and also um, our bikini area. Disclaimer lang, hindi ako dermatologist or a professional when it comes to this one. Again, paulit-ulit tayo whenever I do skincare related videos. What works for me may not work for you. So, ayun guys, i-reveal ko lang sa inyo yung situation ang kilikili ko ngayon. So, ayun siya ngayon. Nakikita nyo, may mga mini bumps pa rin ako. Hindi talaga totally perfect yung kilikili ko. Pero, mas nag-improve siya compared before. For me ha, mas for me, mas nag-improve siya ngayon. Yung dati, mas maraming chicken skin. And dati, parang, alam mo yun, dahil dati nagsishave ako. Ngayon kasi puro wax na lang talaga ako. Hindi siya totally perfect like yung pang commercial level na na kilikili. And ito naman yung situation ng kilikili ko sa left side. Mas may bumps yung dito sa left side ng kilikili ko. I've listed down some tips or kung ano ba yung mga naiba sa routine ko or kung hindi man naiba, meron bang nadagdag sa routine ko. So, balikan lang natin ng kaunti yung dun sa previous video ko. Talagang in-explain ko dun sa previous video ko yung do's and don'ts sa kilikili sa um, thigh area. Yun yung mga ginagawa ko, guys. And karamihan ng questions. Till now, meron pa rin mga nagko-comment na paano daw ba yung steps sa paglalagay ng baby oil sa kilikili natin. Balikan ko lang onti, guys, yung dun sa previous video ko. So, first, shinare ko dun is don't scrub your kilikili. Number one tip ko yon guys. Huwag na huwag niyong i-scrub. Hindi ko naman sinabi na huwag niyong sabunin yung kilikili niyo pag naliligo kayo. What I mean to say is, pag naligo kayo, huwag niyo masyadong harshly i-rub yung kilikili niyo. Kasi pag nagkaroon ng friction, paulit-ulit naman ako, pag nagkaroon ng friction, dun nagsistart umitim yung kilikili natin. And second, of course, no to shaving pa rin. Because, dati talaga, may hilig talaga ako mag-shave. Especially pag may time na kailangan mo or may bigla ang gala ka. Tapos gusto mo naka-sleeveless and nakalimutan mo magpa-wax or something. Siyempre, ang last option mo na lang is mag-shave ka. No, no to shaving talaga kasi doon ako nagka-chicken skin. Nagkaroon siya ng discolorations dahil doon sa pag-shave ko. And nagsisi talaga ako. Buti na lang maaga ko rin na-stop yun. Then nagsimula na ako mag-wax. Yung wax na ginagamit ko guys is eto. I have um, the Esme Organic Cold Wax. Kahit anong variant na go-work sa akin. Pero ang favorite ko dahil mabango. Nagkakatalo-talo lang naman sila at nagkakaiba lang sila sa scent. So yung ginagamit ko palagi is yung Watermelon Cold Wax and yung Aloe Vera. And I've also tried the chocolate one. Pero dahil nagkaubusan na nga, ito yung gusto ko naman itry para maiba. It's yung watermelon and then marshmallow. So far, super love the scent of yung watermelon. Ililink ko down in the description kung saan akong shop ngayon nag-order ng mga cold wax. Kasi so far, yung mga napagbilan ko before ng cold wax, medyo hindi ko gusto yung consistency nila. It's either super malabnaw or super tigas. Ito sakto lang, like kaya mong kamayin. And super easy lang niyang tanggalin and i-mold. Yung third tip ko nga ulit sa inyo guys, babalikan ko lang ulit if hindi nyo napanood yung previous video ko. Ganun pa rin, I always wear loose fitting clothes. Siguro, mayroong times talaga na nag-fitted ako madalas sa top. Pero pag nasa bahay lang ako, loose fitting clothes, either oversized shirt or yung mga sando, basta yung mga sleeveless, yun yung mas nagustuhan ko recently. It's because mas nakakahinga yung kilikili ko, parang walang cloth na masyadong tumatama sa kanya. Kasi nga, sleeveless, so mas nagkakaroon ng ventilation. Dito sa bago kong routine, guys, I have four products that I can share with you. First is yung baby oil. Second is yung milk ko. Ito yung two products na shinare ko sa inyo dun sa previous video ko last year. And now, merong dalawang nadagdag. Hindi po ito sponsored. Ito yung Dionat na Natural Mineral Deodorant Spray. Um, and then, I have the Lux Organics Soothing Gel. Simula nung na-try ko siya last year around July. 
nung nagkaroon ako ng Lux Organics video, hindi ko na tinitigilan itong um, soothing gel nila and itong Dionat nila. So far talaga, mas nag-improve. Nakita ko naman yung improvement ng kilikili ko kesa before na mas marami yung chicken skin. Ngayon, um, may mga onting discolorations pero hindi naman siya yung super halatang discoloration. Mas masasabi ko guys na ngayon na mas smooth yung kilikili ko compared before. Kasi dati, meron talagang nafe-feel ko like yung mga chicken skin na bumps pag hinahawakan ko siya. And ngayon, mas no skill na. Hindi na masyadong pawisin yung kilikili ko dahil sa products na to. So, yung mention ko muna, first, bago maligo, dahil maraming nagtatanong sa inyo kung paano ko ba ginagamit talaga yung milk ko itong baby oil. So, first, guys, before maligo, mag apply po muna kayo ng... Johnson's Baby Oil. I-rub nyo siya dun sa area ng kilikili nyo or sa bikini area nyo. Um, I-rub nyo hanggang sa maka-accumulate kayo ng dirt kasi once na nilagay nyo yan, tas merong cotton, pag ni-rub nyo yan, makikita nyo yung parang mga dirt. Feeling ko yun yung nagpapaitim ng kilikili and yung mga inner thighs natin. So, i-rub nyo lang yan. Hindi ko alam, hindi ko sure kung libag yun or something. Ha? Pero ako, every time na naglalagay ako ng baby oil, lagi ako may nakukuhang dirt. Siguro, um, libag yun. So, leave it for like 10 to 20 minutes. Sometimes ako nag-tiktok, scroll muna ako tiktok or facebook or instagram. Tapos hindi ko na mamalayan, naka 30 minutes nang nakababad siya. And also, nilagyan ko lang yung inner thighs ko. So, after nun, I hit the shower immediately. And then, after ko maligo, saka po ako naglalagay ng milk ko. Yun yung dati kong routine. But now, meron nga akong mga nadagdag. So, may mga nagtatanong din na, pwede daw bang overnight ilagay yung baby oil? Yes, of course. May mga times na ginagawa ko para in-overnight ko siya, lalo na sa inner thighs ko. Nilalagay ko siya overnight para kinabukasan kung maaga man ako maligo, um, so, super soft na after mong mag-shower, mapifeel mo yung softness. Dahil nga naglagay ka ng oil overnight, mas effective yun, guys. Before, ginalagay ko overnight to sa kilikili ko. Pero aminin naman natin, may times talaga na sobrang nakakairita and may imitan ka, like pinagpapawisan ka minsan. Kung iyo overnight mo siya sa kilikili mo, sa inner thighs pwede pa. Kasi ako, pag natutulog ako, wala akong undies. Na-mention kayo rin yan sa previous video ko, hindi pa ako nag-undies pag natutulog sa gabi. Para mas nakakahinga rin and well ventilated then down there, mas okay pa nga na matulog kayo na walang undies eh. Kasi hindi lang para sa mga inner thighs nyo or yung bikini line nyo. Mas okay rin yan sa private part natin. But, ayun nga, napansin ko since pawisin talaga yung kilikili ko kahit sa gabi, kaya hindi ko na masyadong ino-overnight itong Johnson's. Ang ginagawa kong alternative is itong Lux Organics. Yung malamig yung feeling, alam nyo yung pag ng soothing gel kayo kahit nilalagay nyo siya sa face, um, ganun malamig yung feeling niya sa kilikili. So, parang nakaka-fresh bago matulog. Tapos, um, pagkagising ko, super soft. And parang walang pores yung kilikili ko. Ganun yung nabibigay na itong Lux Organic Soothing Gel. And then, after ko naman maligo, meron akong two options sa deodorant ko. Kung dati, milk ko lang talaga. Siyempre ako, madalas akong sumayaw kahit sa TikTok. ba? Minsan hindi enough yung powder lang. Meron din mga nagko-comment sa akin na ano pa po pwede niyong ma-suggest dun sa mas pawisin. Um, syempre yung powder, palagi kayong mag-reapply there. Syempre, powder lang yan. Sa akin naman, effective itong milk ko. Pero there are days talaga na minsan kailangan natin um, mag-exercise. At ito, mas malakas yung sweat control neto. This is the Dionat Natural Mineral Deodorant Spray. Yung gamit ko lang is yung normal. Kasi alam ko may isa pa tong variant, yung aloe vera niya. And I haven't tried that. Ito pa lang yung natatry ko. I've been using this for months. And nakakailang bottle na ako neto. And hindi rin harsh yung ingredients neto. Very natural yung mga ingredients na ginamit dito. Walang alcohol, so hindi magda-dry yung kilikili nyo. Same routine lang goes with my inner thighs, guys. If you're gonna ask me, uh, meron bang nabago dun sa routine ko sa inner thighs? So far, ang mas nagkaroon lang ng changes or mas nagdagdag dun sa routine ko is yung sa underarm ko. Pero yung dun sa inner thighs, pwede nyo rin gamitan ng soothing gel kung gusto nyo, pero... Mas um, dry kasi yung area ng inner thigh ko. Parang nagkakaroon siya ng dry flakes. Hindi ko alam kung minsan madalas kasi ako magsuot ng mga tight na mga jeans or shorts. Kaya ng friction and nagkakaroon ng dry flakes. Kaya mas gusto ko yung oil kasi parang mas namo-moisturize niya and nahahydrate niya yung skin ko dun sa mga inner thighs ko or kahit sa hip area ko. So, pag naglagay ako neto guys, as in abot hanggang butt area ko na talaga siya. And overnight ko po ito yung nilalagay. Pwede nyo siyang ilagay all over 
the area ng hips nyo, sa butt nyo, sa inner thighs nyo, safe na safe kasi baby oil siya. And if you're gonna ask me kung safe ba tong mga products na to for um, mga 13 years old, um, I think safe naman po ito. Especially baby oil and milk ko. Feeling ko kahit bata pwede gumamit nito kasi very natural po yung ingredients niya. Very gentle sa skin natin. Um, so far yun lang guys. So ulitin ko lang just to give you an overview. Before I hit the shower, 10 to 20 minutes, I leave this sa aking underarm and also sa inner thighs after maliligo na ako. Afterwards, I have two options for deodorant. Kung alam kong mas magiging active ako for the day, gagamitin ko na yung Dionat. Pero kung alam ko lang naman na mag-chill lang ako sa bahay, gagamitin ko lang is yung Milku. And then, sa gabi naman guys, ang overnight na pinanglalagay ko sa inner thighs ko is itong Johnson. Hanggang sa butt area, minamassage ko yun sa katawan ko. And then, Pag sa kilikili naman ang ilalagay ko is itong Lux Organics Soothing Gel. Well, kahit anong soothing gel na pwede nyo gamitin, pwede yung Mediheal, yung mga ibang brands, kung ano na yung nag-work sa inyo, gamitin nyo yun. And guys, meron pa tong isang variant, yung sa snail. Tinry ko siyang gamitin sa kilikili ko, pero magkaroon siya ng parang, I don't know, the tight tightness feeling nung natutuyo-tuyo na siya sa kilikili ko. Kaya in-stop ko siya. Nag-focus na lang ako dun sa um, aloe vera. Yung snail variant neto. Yung color orange neto. Meron siyang whitening. Parang brightening or whitening effect ata. Pero I really don't recommend it kasi gusto ko medyo mas natural lang. And ayoko yung parang feeling na very tight siya sa kilikili ko. Or yung parang pag naglagay kayo ng product sa mukha niyo, yung feeling niyo parang very tight yung after nyo mag-skincare. Ganon yung feeling niya sa kilikili. So, hindi ko siya totally marirecommend. Pero kung okay lang naman sa inyo, go ahead. Pero mas kampante na ako sa aloe vera since alam ko naman natural ingredient pag aloe vera. Papakita ko guys sa inyo kung gano'n ko siya gamit na gamit. Ayan na siya ngayon. Super onti na lang yung laman kasi patunay yan na gamit na gamit ko talaga tong product na to. Especially pag gabi, nilalagay ko siya overnight. So, super soft and gentle feeling nung skin ko pagkagising ko. Especially my underarms. So, yun lang yung naiba sa routine ko, guys. Wala namang masyadong special, pero mas nakita ko kasi yung improvement niya sa underarms ko and also sa inner thighs ko. So, yun guys, shinare ko lang sa inyo and sana mas makatulong. So far, yun yung naging journey ko or yung mga naging changes. Kasi, takot din ako mag-risk na mag-try ng mga iba't ibang whitening products sa kilikili ko and sa inner thighs. Kasi, napakahirap um, mag-invest um, sa self-care, lalo na Kung alam niyo yun, sa isang pagkakamali nyo lang na mag-whitening products kayo, tapos biglang mas talong umitim, mas nagkaroon ng irritation or something, considering that I really have dry and sensitive skin, so dapat mga baby products lang din yung ginagamit ko. Kung gusto niyo ng mas focused sa tips, I will leave my first video about how to lighten underarms and bikini area. Ililink ko siya down in the description, yung first video ko about this one. And marami talagang nagtatanong dun sa comment section until now kung ano ba yung pinaka-routine ko or ano ba yung step-by-step. Step. So, ayan guys, sinabi ko na po sa inyo. Masana makatulong ulit to sa inyo guys. And let me know in the comment section kung meron pa kayong further questions. And also, I will link my social media accounts para pwede nyo akong i-message dun if ever meron pa kayong questions. So, yun lang. Thank you, thank you so much guys. Please don't forget to like, comment, subscribe. And hit that bell button to get you notified every time I post a new video and I'll see you in my next one. Bye!